ማመሰግናለሁ እኔ አንደኛ አሁን ያለውን ጊዜ መግለጽ ምፈልገው መስቀለኛ በሚለው አገላለጽ ነው ያው ብዙዎቻችን መስቀል አደባባይ ለተቃውሞም ለድጋፈም ስለምንወጣ ሊሆን ይችላል እንደ አንዳንዶቻችን ደግሞ መስቀለኛ መንገድ የምትለውን አገላለጽ ማዘውተር እንወዳለንና ቃሏ ያላገባ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ስለዋለ ለዛና ትርጉሙን ያጣመጡ አሁን መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ሲባል ብዙም ተናይሰተም ግን እንደ ሀገር የፖለቲካ ስርዓቱ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው መባል ካለበት አሁን ነው መባል ያለበት ትላንት አይደለም በለውጡ በግርግሩ ሰዓት አይደለም ያኒ ቀላል ነው ግልጽ ነው ቀላል ነው ግልጽ ነው ምንልበት በግልጽ የዜጎችን መብትና ነጻነት ማከብር ስርዓት አለ መፍትን ስለጠየቅ በጠላትነት የሚፈርጅ አለ ጸረ ሰላም ጸረ ሽብር የሚል አለ ስለዚህ በግልጽ የተቀመጠ ነው እና መብትን ማስከበር ዩ ዶ ሃቭ መብት መጠየቅ ብቻ አይደለም መብትን የማስከበር ዘ ራይት ቱ ዘ ራይት ኦፍ ኮምፐርሽን አለ ዘ ራይት ቱ ኮምፔል የማስገደድ ስልጣን አለ እና መብትን በግድ የሚነፍ ግን በግድ አስገደደ ለማስከበር ታረጋ አለ ያ ተፈጥሯዊ ነው ከመስረታዊ የሰው ልጅ መብትን ጽንሰ ሀሳብ ጋራም አብሮ የሚሄድ ነው መብትን በግድ አስገድዶ የሚቀማ ከሆነ አስገድደ ታስወግደዋለህ ማለት ነውና ለዛ ነው ሁሉም ነገር ወደ አንድ አቅጣጫ አጣት መጥቆም ያመቻል ቀላል ነበር ከለውጡ በኋላ ግን ነገሮች ይቀየራሉ እና እኛንንም አንቀየሩ ይዟል እና ከለውጡ ከሚፈልገው ብስለትና ከአየር ጋር አብረን መብሰልና አብረን መራመድ ስለማንችል ብዙ ድሎችን አምክነናል እንደዚህ ያረጋግና በነበረው መንገድ ለሚሄድ የሞከረን ራሳችንን ጠልፈን ተለናል ለምሳሌ ሰኔ 16 የነበረው ሁኔታ መስቀል አደባባይ ላይ የነበረው ሁኔታ ኤግዛክትሊ 1966 ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ነው እኔ ምንም ልዩነት አይታይኝም አብያውት ለውጥ የሚፈልግ ትውልድ ነበረ ለውጥ ብሎ መሬ ላራሹ የዘመረ አደባባይ ወጣ ያንን ተቀብሎ ያንን ለውጥ አስቀጥላሎ የሚል ንቅናቄም ሲመሩ ነበሩ ተማሪዎች ቡድን አለ አንድ ወታደራዊ ግሩፕ ደሞ ባቋራጅ ገብቶ ይሄ ነገር አስከጥራል ወር መፈንቀለ መንግስት ያዘ ስልጣን ያዘ ከዛ ስልጣን ካዘ በኋላ የኩልነትና የፍትጥ ጥያቄም በከፊል ምላሽ ሰጥቶ በሌላኛው ጎን ደሞ ስልጣኑ ያደለ አይደለ ነው ሄደው የዘኩችን መስረታዊ መብት ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት አልቻለም ሰጣገባ ይቀጥላል ይሄ የለውጡ ኃይል የሚባለው ለውጡን ሲመረ የነበረ የሚባለው ግሩፕ እና ወደ ስልጣን ላይ መጣው ቡድን አለመገው ያ ሲ ሙሉ የዘጎችን እኩልነትና ፍታዊ ተቃሚነት ነፃነት ሙሉ ሙሉ ማረጋጋት ካልቻል አትስማማው ልዩነት ይፈጠራል ስለዚህ ጋፕ ሲፈጠር የሆነው ነገር ምንድነው ያ ኢለር ምጃ ነው ወስዱት 1968 ላይ ተወሰደው ነገር ምንድነው የሃፓ የደርግ እንደጋፊዎች ነው ርምጃ ወሰደባቸው ነጭ ሽብር የሚባለው ነገር ሲነሳ ብዙ ሰው በጣም የተለየ ነገር ይመስላል ነጭ ሽብር ማለት 10 የደርግ ባለ ስልጣኖች ላይ ተገደሉት መነሻው እሱ ነው መስከረም ላይ ከመስከረም ጀምሮ ባሉት ሁለት ተራት ውስጥ 10 የደርግ ባለ ስልጣናትና 15 የጸጥ ኃይሎች ናቸው ተገደሉት አሁን ስንት ነው የገደለው ራይታ የለውጡ መሪው ተብሎ ተገደሉት ሲ ምንድነው ምንድነው ሊፈጠር ምን ይችላል አይናችን ያያየቀ ሽብርን እንደግሞ እንችላለን ራይት ናው ማለት ነው። እና በጣም በሰከነ መንገድ መሄድ መቻል ምናልባት አቶ ቦክቱ ኮሎኔል አጥናፋ አባት ይመስለኛል ለአንድ ለአንድ አብዮተኛ አንድሺ ጸራ አብዮተኛን ገላለን ብሎ ነው ሩም ተናገረ የነበረውና የአፍሪካ ዎች ሪፖርትን በተመለከቱት በግልጽ ይነግራቸዋል ይሄ ኤግዛጀሬትድ አለ ነበር ማልተጋነነም በተግባርም ይሆኑ እንደዛ ነው ነው ያለው ላንድ ጸራ አብዮተኛ ማን ላንድ አብዮተኛ አንድሺ ጸራ አብዮተኛ ነው ስለ ገላለም ብሎ ነው በግልጽ ተናገረው እና እልህ የመገባባ ታባዚ ያለብን ድንገታዊ ክስተቶችን አጋኖ ወደንትን ውስጥ የመግባት መንግስትን ጥቃ ወይል ቀድም ወይል ቀድም ከ66 ሱ ጋር የመሳሰላል በየስል የመጀመሪያው ጥቃቱ የነጭ ሽብር መንግስቱ ያለ ማራይ ምግድ ያ ሙከራ ማረግ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለግሪያ ሙከራ ተደርጓል 
ከፍተኛ የአብዮቱ መሪ ነበር አንድ የሜሶን አላፊን ተገልሎ ይጀምረው ነጭ ሽብር the same thing happened in bahar dar le tensu huneta ale mangis mecherasha lay ye revenge mija sios mella mawaqrun tetakno no mimeta na betam awdami no miwon keza bal keza cha inda hager rasu inda nagegem argu no mihedo na eza ustin yalle no no selezi mangist melh tegabto wodal tefelegir ermija li hedi chilal ያ ኮሮፎም ወገም እንደዛው ደሞ ይሄ ነው ይሄ ነው ብሎ እልህ ተጋብቶ ወደ አልተፈለገ ስሚዙስ ሊገባ ይችላል መስቀለኛ መንገድ ላይንም ማለት ይሄ ነው ልንጠፋም ልንለማም ይችላል ልንቀየርም ይችላልና ነገሮችን በጥንቃቄ ማየትና መራመድ ያለብን ጊዜ ላይ ያለን ይመስለኛል ይሄን በየስል ሁለተኛው መነሻ ላይ እንደተቀስኩት አሁን ያለንበት ጊዜ አደገኛ የሚያደርገው ጽንጻ ሐሳቡ ተቀይሯል እኛ ነው ያልተቀየር ነው ብዬ ነበር የመብት ጽንሳ ሐሳብ ራሱ ይቀየራል የመጀመሪያው የመብት ጽንሳ ሐሳብ ያው መብትን ማስከበር ነው ይሄ የበዚክ ዩኒቨርሳል ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ራይት ኢሚሊዮ ኢማኑኤል ካንት ፍልስፍና እንደምታውቁት በግልጽ የሚያስቀምጥላችሁ ይሄን ነው የመጀመሪያው ያው መብት አለ ያንተ መብት ለሎች ነፃነት በማይጋፋ አበልኩ መንቀሳቀስ ነው ነፃነትን የሚጋፋ ነገር መግፋትና ማስወገድ ደሞ መብት ነው አሁንም ስለዚህ ነፃነት የማስገደድ ስልጣን አለው አብሮት ብሎ ከጨረሰ በኋላ ብዙ ሰው ማየው ሰፕሊሜንተሪ ነው ሰው ኢኩቮካል ራይትስ ይምላቸዋል ኢኩቮካል ራይትስ ማለት የጋራ መብቶች ናቸው ባንድ ጉዳ ላይ ሰውቱ ሁሉ መብታላቸው ስለዚህ የኔ መብት ነው ብቻ ብለህ የምትለው ነገር የለም ከለውጡ በኋላ ከተዋት ያን ከዚህ ከወጣ ተከፍቶ መቀለ ከሄደ በኋላ ልክ ዋትን እንደምንገፋው ሁሉ ያኔ ስናረግ እንደነበረ ሁሉ መቀጠል እየሞከርን ያለው እሱ ፈጽሞ ማስኬዳ ከሄድ ነው ቲዮሬቲካል ይመስላችሁ ይችላል ግን ወደ ተግባር አመጣተን በቀላሉ መግለጽ እንቻላለን ለምሳሌ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን መቃወም ትክክለኛ አግባብ ነው እሱን አሁን በደንብ አርገን سنቃወምም ነበር አውዝ ዋን አንዱም ነበር ከዛው እስትና ለምን የዛ የኦሮሞ ገበሬን ያፈናቀለ ነው የሚያረጋው ያፈናቀለ ነው የሚሰፋውና የገበሬውን ተጠቃሚነት መብት የሚያከብር አይደለም ስለዚህ መቆም አለበት ያዲስ አበባ ነዋሪ ምን ያደረገ ነገር ነበር ያዲስ አበባ ነዋሪ ደግሞ ከካዛንቺስና ካራት ኪሎ ይተፈናቀለ ጎሮና ሰሚት ዙሪያው ይተጣለ ነበር ዙሪያው ያለው ኦሮሞ ህዝብ ጋር ሷደ ደግሞ ይተነዛሱ ደግሞ ሌላ ቦታ ይተጣለ ነበር ስለዚህ ሁለቱም ነው የተጎዱ ያሉ ስለዚህ የኦሮሞ ቄሮ ሲያምስ ያዲስ አበባ ነዋሪ ደግፎ ነበር ምክንያቱም ስልጣን ላይ የነበረው ወገን የሁለቱም ጥቅም ያስከብራል ነበር የራሱን ጥቅም እሱ የመሬት ጥማት የመከራም ጥማት የሚያስጠብቅ ስለነበር ማለት ዘን ለውጥ መጣሽ ለውጥ ከመጣ በኋላ ምን ሆነ ለውጥ ከመጣ በኋላ ኮየ ፍጨ ያለው ኮንዲሚኒየም ምን ነው አዲስ አበባ ሜኒናት ኢሚት ሴንቲመንት መጣ ግራይ ገባው ነገር ተፈጠረ ለውጡ ከመጣ በኋላ የዚህ የመብት ጽንሳ ሐሳብ ይቀየራል ብዬ ያልኩበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው አንዱ ማሳያው ከወየ ፍጨ ላይ ነበር አርሶ አደር መሬት አርሶ አደር ተፈናቅሏልና ስለዚህ በአዲስ አበባ ነዋሪ በራሱ ገንዘብ አውጥቶ ያሰራቸው ኮንዲሚኒየሞችን መውሰድ አለብኝ ብሎ ማለት አዲስ አበባ ማደግ አለባትና አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው የሮም አርሳደር መፈናቀል አለበት ከሚለው አባይ ጻሃየ ፕሪንሲፕል ምንም ይተያያል። ዘሴም ናቸው ማለት። አዲስ አበባ ነዋሪ ላወጣው በራሱ ትርስ ተሰራው ንብረት ማግኘት አለበት። በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚኖረው አርሳደርም ደሞ የተፈናቀለው መልሶ መቋቋም አለበት። ስለዚህ እንዴት እናርገው ሲባል ቁጭ ብሎ ማውራት አለባቸው። አሁን ስቴፑ ከፊላን ነው ድሮ አባይ ዘሃየ ወገድ መሬት ማስተር ፕላን በመጥፎ ነው ብሎ ነበር ያው ያው ፑሽ ማርክ ብቻ ነው የነበረው ያ ከሆነ በኋላ አሁን ግን እንዴት አርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ብለን ቁጭ ብለን መነጋገር ነው ያለብን ማን ነው የሚነጋገረው የሁለቱ ተወካዮች ናቸው ሌላ ጣልቃ ገብ አይደለም ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት እ የተፈጠረው ችግር ምንድነው ያኔ የነጻነት ታጋይ ነበሩ ያኔ ስለ ኩልን ሲለፉፉ የነበሩ ሰዎች ደሞ ዛሬ ያን ነው የሞኛ ከሄድ ድሮ የነበረውና ከሄድ ዞ መቀጠልን የፈለጉት እ ስለዚህ ምን እንደሚያረጉት ቆየ ፍጭ ለሞች የገኛለው ብሎ ሲጨፍር ያ ድንቁርና አለማወቅ ነው ምክንያቱም 
ባንተ ላይ እንዲሆን ማትፈልገው ነገር በሌላ ላይ መልሰህ የምታደርግ ከሆነ የሌላ መብት መጻስ ብቻ አይደለም ያ መብቱ የተነፈገው ሶሳይቲ ላይ ማህበረሰብ ላይ የህልውና አደጋ ነው የምትጋርጥበት ልክ የኦሮሞ አርሳደር የህልውና አደጋ ሲጋርጥበት በጭፍን አደባባዩቱ የሞተ ህዋትን ያንን ዘራፊ ስራት ገፍቶ እንደጣለ ሁሉ አሁንም መኖሪያ መታሳጣቆ ነው ውሃ እንዳይጠጣ መታረቆ ሆነ አዲስ አበባ ነዋሪ የሰራውን ቤት ንብረቱን የምትከለክለው ደግሞ የህልውና አደጋ ስለምትቀርጥበት እሱን በዛው ልክ አግሬሲቭ ሆኖ ይመጣ ባህል ማለት ስለዚህ አንተ እየገፈው ቤር ከቁጥር እሱ አሁን እዚ ሎ ሎ ኦፍ ነሰሲቲ ነው የሚጡ በግዳ የህልውና አደጋ ስለሚቀርብ ህልናው ለማረጋጋት ሲል ገፍቶ ይመጣል መጨረሻ ላይ ይላተማል ሲላተም ያው መጣፋፋት ይሆናል ዜሮ ሰም ጌም የሚሆነው ያ ነው በየጊዜው ምን ደግሞ ምስቴክ ያ ነው እና ማረግ ያለብን ነገር ምንድነው ለመነጋገር ዝግጅት ሆነ ያለብን በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ከለውጥ በኋላ ኢኮቮካል ራይት ነው የሚኖር አብሶሉት ራይት ያለው አይኖር የጋራ የጋራ መብት ነው የሚኖራቸው በጋራ ጉዳዮች ላይ በግልጽ መነጋገር አለባችን አለብን ብዬ አምናለሁ አሁን ከጋዝኞች መታሰር አሁን እንዱም ደሞ በባህር ዳር የተካሄደ አይነት እንቅስቀሳ የኩዴታ ዋሬቨር ኢኮሊት እንዲ እነዚህ ጅምሩ ውጤቶች አሁን ያልኳቹ የዚህ ውጤቶች ናቸው እሺ አብረን ታግለን አምጥተ ነው ለውጥ ካመጣን በኋላ እንዴት መብታችን ይነፍቀናል የሚለው ሴንቲመንትና ጸጸትና ሪግሬት እና ሁለተኛ ደግሞ መታሰብ ያለበት ይሄ ማህበረሰብ ለ44 ዓመት ተከድቷል ድርጋ መብትን አስከብራሉ ብሎ ከርቶታል በቀይ ሽብር አሽብሩታል ህዋት መብትን አስከብራሉ ብሎ በጽራ ሽብራ ሽብሩታል ስለዚህ በጣም ሳስቷል ሰውነቱ ማመን አይች ማንንም ማመን አይችልም በመንግስትና በህزب ማከለ ያለው ትረስት የሶሻል ኮንትራቱ ከፈረሰ በጣም ቆይቷል ስለዚህ ትንሽ ነገር ሲመለከት ይደነግጣል ትንሽ ነገር ሲመለከት ወዳው አግሪቬት ይሆናል አሁን የዚህ አብት በተለይ የኦሮሞ ሊቶች አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከለውጡ በኋላ የሚያረጋቱ ከስቃሴ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ተፈጠሩም እዚህ አዲስ አበባ ማህበረሰብ ውስጥ ተፈጠሩ ሪዘንትመንትም በአማራ ክልልም ያለው ድጋፍ እንዲቀንስ ዋና ምክንያት እነሱ ናቸው ለመነጋገር ለመወያየትና በጋራ ጉዳይ ላይ በስምምነት ወሪፊት ለመራመድ ፍቃድና ድፍረት ይላቾ በመሆኑ ይላቾ በመሆኑ ምክንያት የተፈጠረ ሪዘንትመንት ነው እና ያ በጥንቃቄ መጣ ያለበት ሌላው መጨረሻ ላይ ማለት የምንፈልገው ነገር ይሄ የሰባዊ መብት ጥሰት ነፍሳችን ውስጥ እንዴት ይሄ ለምድ የስራ ቤት የመስራ ቤት ለምድ የምናምን እኮ አይደለም የስነል ቦናችን ውስጥ ብቻ ማይደለም የህንፃዎቻችን ውስጥ ገብቷል ዲዛይኖቻችን ውስጥ እምቅ ቀልጤን ከመሰላችሁ ተሳንተ ማከላዊ ገብታችሁ ብታዩት አጥናፍ ያቀዋል በደም እና ማከላዊ ለምሳሌ 09 ወይም ሸራተን የሚባለው በጣም ለኔ እዛ ሰገባ ስንትን የተፈታው የመሰለ ቦታ ነው ሸራተን የሚባለው ውስጡ በጣም ጠንካራ ነው እንት ኮንክሪቱ ግንባታው የተገነባው ደግሞ ሌባን ማን ነው የታሰረሰው እንዳመል ታስቦ በጣም በጣም ኃይለኛ ዲዛይን የተሰራ ነው በጣም ይገርመኛል አሰራሩ ሁሉ በጣም ጠንካራ ነው በቃ አይታሰብ ሰው ያንን በምንም አግባፍ ፈንቅሎ ሊወጣ አይችልም እና እንጻው ሲሰራ ሳቢ ያን የነበረው ድርግ ሲመጣ ይሰራው ሳይበሪያ ነው ሳይበሪያ እንደሱ ሳይበሪያ ነው by design ማለት ነው በቅድ በህንፃው ዲዛይኑ ራሱ በጣም እንዲቀዘቅዝ ታስቦ ነው የተሰራው ከላይ በኩል መሬት ነው እንትን ነው ተዳፈነ ነው ከታች ክሊኒክ አለው ስለዚህ ፀሐይ ብራን በጭራሽ አይገባ ህንፃውስ ነው by design ስረኞች በጣም እንዲቀዘቅዛቸው ታስቦ የተሰራ ነው ተነጥለው እንዲታሰሩ የተሰራ ነው ይሄ ድርግ የሰራው ነው ከዛ ዝቅ ብሎ ከአምስት አመት ነው ከስድስት አመት በፊት ሶስተኛ የሚባለው ፖሊስ ቤት የተሰራው አሁን ደሞ ሲማከላው ተዘክቷል እንላለን አሁን የተሰራውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ የሚባል ሜዳቸው ብታዩት መሬት ላይ 18 ክፍሎች አሉት ግራውንድ ላይ 18 ክፍሎች ሶሊታሪ ኮንፋይመንት ናቸው ሶሊታሪ ኮንፋይመንት ያው ሰው ተነጥሎ የሚታሰርባቸው ለብቻ የሚታሰሩባቸው በጣም ቀዝቃዛ ናቸው እኔ ባይን አይቻሉ እዛ ክፍል ውስጥ ታስሮ እዛ የመጨረሻዎቹን አስርቀን እዛ ነው የበለ ታስርኩት ሁለተኛው ሴት ኦፍ ማርጀስ ግዜ እና ኩመራ ዳፋ የሚባል ሰው የወሎ የማን ነው የአምቦ ሰው እዛውስ አስገብተው ስድስት ቀን ብቻ አሰሩት 
ምንም ነገር ሳያነጥፉለት ምንም ለሚለብሰው ሳይሰጡት ምንም ማራ ቶርቸር አራደረጉት ዘውስ ብቻ ዘክተው ተውት በቃ ምግብ ይገባለታል ግን የሚተኛው ሲሚንቶ ለ ቅዝቃዜው ፓራላይዝ አርጎት የሽንቱን አይቅ መቃጠራ ይችላል በፕላስቲክ ሰንትን የሚሰራው እና አይሶዛ ዲያን ባይና ይቻለው እና አሁን 18 ክፍሎች አሉ ቶርቸር የህንፃ አርኪቴክቸራችንን ውስጥ ገብቶ የህንፃ ዲዛይናችንን ውስጥ ገብቶ እሄ ብቻ ለብሳል አሁን ይሄ አሁን አዲስ ለቴስት የተባለው እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ህንፃ ከስር መኪና ማቆሚያ ሳውንድ ፕሩፍ ነው ከስር አንደርግራውንድ ላይ ፓርኪንግ ሎቱ ሳውንድ ፕሩፍ ይሄን ይሄን እንግዲህ በግልጽ የነገረ የቀርሞ ኮይ ፖሊስ ኮሚሽን ይሄን ነው የማከላይ ፖሊስ ኮሚሽነር ነው ቃል በቃል የነጋቱ ማን ነው ስሙ ውጪ ነው ያለው ስለዚህ እና ሳውንድ ፕሩፍ መኪና ፓርኪንግ ሎቱ ሳውንድ ፕሩፍ ስታደርጎ ምን ያሳውቅ ነው that's place for just torture man so le debe debe betaqqeda no design aw tutan yesaranu na ahun elias gabru yitasaraw zano yeni tabaqay neberaw henu kaklilu yitasaraw zi kinzi solitary confinement ust no sintayo chekol yitasaraw lela qurtu abdi le yitasaraw mza kifl ust no inzi solitary confinement inzi solitary confinement malet qedim yitakas kumarada fam paralyze yarbut ፓራላይዝ አርጎት ባይን ያዩት ማለት ነው። ስለዚህ መቀየር ካለብን መቀየር አለብን። መቀየር ካለብን ምን ቀየረው? ወይ ካስተሳሰባችሁ ወይ ከህንፃ ዲዛይናችሁ ወይ ከምን አለ? ለሰው ልጅ ያለን ክብር ነው መቀየር ያለበት። እኛ ለራሳችን ክብር የሌለን ሰዎች ነን። ለራሳችን ክብር ስለሌለን ነው ሌላን ሰው ክብር ምን ነው? ሌላን ሰው ክብር ምን ነው? ዲሁማናይዝ ነው ምን አረጋ? ሰውን ስንገር ሰባዊ ክብሩን ነው መንገፈው ብለ ስንል ከሰውነት አውረደን ስለምናየው ጭምር ነው እና ለራሳችን ራሳችንን እናከብከው ሰው እናከባለ ሰው እናከብር ከሆነ ሰባዊ ክብሩን እናከብራለን እና ለራሳችን ያለን ክብር ቢጨምር ይተሻል ይመስለኝ የመጨረሻ አጨረሻሉ አንድ ጥቅል ለመጨመር ያል አጠቀለ የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንቱን በተመለከተ ቀደም ውስጥ ኢትኒሳይዝ ዶናል ብሎ የሚለው ሐሳብ ያነሳው እና ይሄ ቄሮ ጀቶ ምናም የሚለው ፕሪንሲፕል ኢፌክቱ የተፈጠረው ነገር እኔ የዚህ ጉጂና የ የጌዲዮን ጉዳይ ሄጂ ባቀበደም አጥንቻሉ ጨንቆኝ ሁሉ በጣም ብዙ ፔፐሮች ለማ ለማንበብ ሞክር ያሉና አሜዚንግ ግል ጌዲዮና ጉጂ በታሪካቸው ተጣልተው አቁ ጭራሽ እንደው የወንድማማቾች ናቸው አብሮ ነው ከሲዳማ ጋር አብሮ ነው የሚዋጉት ከቦሮና ጋር አብሮ ነው የሚዋጉት ኦሮሞና ኦሮሞ እንኳን ሲዋጋ ጌዶውና ጉጂ አብሮ ነው የሚዋጉት ሲወጉ ሲዋጉ እንኳን ማለትና ምንድነው የተፈጠረው እንግዲህ ያው ብሪፍሊ የኢትኒክ አፓርታይድ ስርዓቱ ያደረገው ድሮ በመካከላቸው ውድድር ነበር ኮምፒቲሽን ነበር በሪሶርስ ላይ ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ያለ ነው በተፈጠረ ሀብት ላይ የነበረው ውድድር ይሄ የጌዶው ነው ይሄ ኛው ደግሞ የጉጂ ነው ብለ ስትል ኮምፒቲሽኑ ወደ ውድድር ነው የሚቀ ውድድሩን ወደ ድንበር ነው የቀየረው ድሮ አማራስ ሌላቸው ተመሳጥረው ማን ተግባብተው ተደጋግፈው ይኖሩ ነበር አሁን ማላቹ ሄደ ምንድነው ድንበር ነው ያብጀው ይሄ አንተ ነው ይሄኛው ደግሞ ያንተ ነው ያልከው ድንበር ነው ያብጀው ኮምፒቲሽኑን ወደ ባውንደሪ ነው የቀየርከው የውድድር ስሜቱን ወደ ድንበር ነው የገጨጥከው ከዛ በኋላ ምንም አይነት ነገር ችግር ሲፈጠር ከዚህ ወደዚህ አንተ ነው ከዚህ ወደዚህ አንተ ነው ብሎ ስላለ እዚህኛው ቦታ ያለው ቦታ ብቻ ማለት ነው የሚጠብቀው። ኦሬዲ ድንበሩ አቁ አቁ ነው ጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ጉጆች ከዚህ ፊት መፍታቸውን ጠይቀው በጣም ማአት ነገር በደል ድርሱባቸዋል የመንፈሳዊ ማራያቸው አዋሳ ስርቤን ታስሮ ይሞተው ህዋት ሁለት ጊዜ በያይ ቦታ ድጨፍጭፏቸዋል እና የሚጠብቁት ያ ስርዓት እንጂ ሲወድቅላቸው ብቻ ነበር ልክ ሲወድቅላቸው በማግስቱ ተነስታቹ ውጡ ነው ያለው ሌላ ምንም አይደለም መፍታቸው ነው መሬታቸው ነው እሺ መሬቱ እናንተ ብቻ ነው ብለና በጎሳ በበህር መደበን አስቀምጠናል ስለዚህ ቤቴ ከሆነ ከቤቴ አላኖርም ማለት መፍቴ ነው ስለዚህ አላኖርም ስሏቸው ወጡ ከዛ እንዴት መልሰን አስተርቃቸው ድንበራ በጅተ ላይተ እሺ እንዳይገናኙ አርገ ድንበራ በጅተ ከጨረስክ በኋላ ባክሱ ቤቱ ሰድና አኑርልኝ አይነት ጥያቄ ነው ቤቱ የጋራ እንዳልሆነ አርገ ከፋፈለ ከጨረስክ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ እንደው ይሄ ዩዙ ወጣቱና አጫጭር ነገሮችን ከመያይትልክ መሰረታዊ ችግሩን ብናይ ተሻለ ይመስለኛል ቴንክዩ